హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు పిఆర్ టెక్ క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో గోల్డ్ వేవ్ ఆడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ సెట్టింగ్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో గోల్డ్ వేవ్ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో యొక్క కంట్రోల్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్స్ మనకు ఏ విధంగా వర్క్ అవుతాయి అనేది తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చిన్న గమనిక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ తరఫున టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అనేది రన్ అవుతుంది ఎవరైనా సరే ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కి మీరు జాయిన్ కావాలనుకుంటే ఛానల్ లింక్ అనేది మనకి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ కావచ్చు అలాగే వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా రన్ అవుతుంది ఇక వాట్సాప్ గ్రూప్ లోకి మీరు యాడ్ అవ్వాలనుకుంటే ఛానల్ అబౌట్ లో నా యొక్క నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు కాల్ చేసి కానీ మెసేజ్ చేసి కానీ యాడ్ అవ్వగలరు అలాగే మన యొక్క యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ ప్రీవియస్ గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అని కూడా వాటి యొక్క ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి వాటిని చెక్ చేసి ఒకసారి చూడండి ఇంకెంత కాలేసి మన టాపిక్ అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనం గోల్డ్ వెబ్ సాఫ్ట్వేర్ లో కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఏ విధంగా మనకి మనకి అవి మనకి యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నేను గోల్డ్ వెబ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే మనకి గోల్డ్ వెబ్ అనేది ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు మనం గోల్డ్ వెబ్ లో ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం షార్ట్ కట్ ఉంది ఆల్ట్ ఓ పి ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ ఆల్ట్ ఓ పి ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ప్లే ట్యాబ్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్లే ట్యాబ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఏముందో ఆ యొక్క ట్యాబ్ లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ప్లే ప్రాపర్టీ పేజ్ ప్లే వన్ గ్రూప్ ఇన్ కాంబో బాక్స్ ఆల్ కలాప్స్ చూడండి ఇక్కడ ప్లే వన్ ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క గోల్డ్ వేవ్ లో మనకి ప్లే చేయడానికి ఒక ఆడియోని ప్లే చేయడానికి మనం త్రీ మెథడ్స్ లో ప్లే చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక ఆడియోని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క టోటల్ ఆడియో మొత్తం మనం ప్లే చేయాలంటే ప్లే వన్ అంటే ప్లే వన్ అంటే ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆ యొక్క టోటల్ ఆడియో ఎంత ఉందో అంత ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా మనకి ప్లే అవడం జరుగుతుంది దీనికి షార్ట్ కట్ చేసి ఎఫ్ టూ అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ప్లే టూ ఓకే ఈ యొక్క ప్లే టూ ఏంటంటే మనం సెలెక్షన్ చేసిన ఆడియో మాత్రమే ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆడియో ఉంది మనం ఫస్ట్ లాస్ట్ వద్దనుకున్నాం ఓన్లీ మిడిల్ పార్టే మనకి కావాలనుకున్నాం మిడిల్ పార్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క మిడిల్ పార్ట్ ఆడియోని మనం సెలెక్షన్ చేస్తాం సెలెక్షన్ చేసి ఈ యొక్క ప్లే టూ అంటే మనకి దీనికి షార్ట్ కట్ చేసి ఎఫ్ త్రీ మాట ఓకే ఎఫ్ త్రీ ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్షన్ అయిన ఆడియో మాత్రమే ప్లే అవుతుంది టోటల్ ఆడియో ప్లే చేయడానికి ఎఫ్ టూ మాట అప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ప్లే అవుతుంది ఓన్లీ సెలెక్షన్ చేసిన ఆడియో మాత్రమే ప్లే చేయాలంటే ఎఫ్ త్రీ ఓకే ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తాను చూడండి ప్లే త్రీ ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూ టు ఎండ్ ఓకే ఎక్కడైతే ఆడియోని మనం పాస్ చేస్తాం కదా పాస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండ్ వరకు కంటిన్యూ చేయాలంటే దీని యొక్క షార్ట్ కట్ చేసి ఎఫ్ ఫోర్ ఓకే ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తే ఎక్కడైతే మనం పాస్ చేసామో ఆడియోని మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఎండ్ వరకు మనం వినాలంటే మనం ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయాలి ఇవి ప్లే వన్ ప్లే టూ ప్లే త్రీ ప్లే వన్కి వచ్చేసి మనకి ఎఫ్ టూ షార్ట్ కట్ ఇది మొత్తం ఆడియో అంతా మనకి ప్లే అవుతుంది అలాగే ప్లే టూకి వచ్చేసి ఎఫ్ త్రీ ఇది మనకి సెలెక్షన్ చేసిన ఆడియో మాత్రమే మనకి ప్లే అవుతుంది అలాగే ప్లే త్రీ ఇది ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనం పాస్ చేసామో అక్కడ నుంచి ఎండ్ వరకు మనం ఆడియో ప్లే చేయాలంటే ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ యొక్క ప్లే త్రీ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ బుక్ చేస్తున్నాను చూడండి మనం ఒక ఆడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఐ ప్రెస్ చేయాలి ఓకే ఎఫ్ ఐ ప్రెస్ చేస్తే మనకేంటంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఆ యొక్క ఆడియో అనేది చూడండి మరొకసారి వినిపిస్తాను మీకు ఇక్కడ మనకి ఆల్ట్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేసినా మనకి ఫాస్ట్
ఇక్కడ ఆల్ట్ ఆర్ క్లిక్ చేసినా మనకి ఒక ఆడియో అనేది రివైండ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రివ్యూ డ్యూరేషన్ అనేది మనకి పెద్ద అవసరం లేదు మరొకసారి ట్యాబ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ వరకు ఈ యొక్క ప్లే ట్యాబ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి కంప్లీట్ అయ్యాయి అంటే ఇవి మనకి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అయితే మీకు నేను తెలియచేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మరొకసారి నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మనం నెక్స్ట్ ట్యాబ్ చూద్దాం చూడండి మనకి ప్లే ట్యాబ్ మన ప్లే ట్యాబ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రైట్ ఏర్ వేస్తున్నాను చూడండి చూడండి రికార్డ్ ట్యాబ్ ఓకే మనం రికార్డ్ చేసుకోవడానికి సంబంధించిన ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది దీనిలో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ యొక్క ఆప్షన్స్ మనకి ఏ విధంగా యూజ్ అయితే తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి యూజ్ న్యూ ఫైల్ డ్యూరేషన్ ఇదేమి నేను టచ్ చేయట్లేదు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తాను చూడండి ఇది మనకు అవసరం లేదు మరొకసారి చూడండి కంట్రోల్ కి సేఫ్టీ అనేది మనం చెక్ లేదా నాట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సేఫ్టీ మనకి కావాలనుకుంటే నాట్ చెక్ చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి కంట్రోల్ కి ద్వారా మనం సేఫ్టీగా మనం యూజ్ చేయవచ్చు మరొకసారి ఇది మనకి షో విండోస్ సెట్టింగ్స్ అంట ఓకే విండోస్ సెట్టింగ్స్ మనకి షో అవ్వాలంటే ఇది మనం చెక్లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే నా చెక్లో పెట్టుకుంటే మనకి అవి షో కాకుండా ఉంటాయి చూడండి ఫిల్టర్ డీసీ ఆఫ్ సెట్ ఇవి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మన గోల్డ్ వేవ్ లో మనం ఏదైనా రికార్డ్ చేస్తాం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనం మన ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ మైక్ మన ల్యాప్టాప్ లో ఆల్రెడీ ఒక మైక్ అనేది ఇన్బిల్ట్ అయ్యి వస్తుంది కదా ఆ మైక్ ద్వారా మనం ఆ రికార్డ్ చేస్తుంటాం లేదంటే వేరే మైక్ మనం అడిషనల్ గా వేరే మైక్ మనం యుఎస్బి మైక్ ఉంటుంది ఆ యొక్క మైక్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఆ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది మనకి చెక్ లో ఉంటే మనకి ఇంటర్నల్ సంబంధించిన మైక్ ద్వారా చేస్తే దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే మనం బయట క్వాలిటీ మైక్స్ మనం తీసుకుని కనెక్ట్ చేసి చేస్తే నో ప్రాబ్లం అక్కడ క్వాలిటీ అనేది బాగా వస్తుంది కానీ ఇంటర్నల్ మైక్ ల్యాప్టాప్ లో ఇచ్చిన మైక్ ద్వారా మనం ఒక రికార్డింగ్ చేస్తే అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇది నా చెక్ ఉంది కావాలని మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా మనకి ఒక ఫిల్టర్ అవుతుంది అనమాట ఆ యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ చేస్తున్నాను లేదని మనం నా చెక్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేనైతే డిఫాల్ట్ గా వదిలేసాను మరొకసారి ట్యాబ్ ఇస్తున్నాను ఇది మనకి టైమర్ అనేది మనం చెక్ పెట్టుకుంటే మనకి రికార్డింగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది నా చెక్ లో ఉంటే మనం రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే కూడా రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది లేదు ఈ చెక్ లో పెట్టుకుని మనం టైం అనేది కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే టైము అంటే మనం రికార్డ్ రికార్డ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక టెన్ సెకండ్స్ లేదంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తర్వాత రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ మనం దీన్ని చెక్ పెట్టుకుని టైమ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తాను మరొకసారి ట్యాబ్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ రికార్డ్ మోడ్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏది యూజ్ చేసుకోవాలంటే అన్బౌండెడ్ చూడండి అన్బౌండెడ్ అనేది చెక్ లో ఉంది కదా డిఫాల్ట్ గానే ఇక్కడ నాకు చెక్ లో ఉంది ఇదే మీరు చెక్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమి కూడా మీరు చెక్ లో పెట్టుకోవడం ఓన్లీ అన్బౌండెడ్ అన్న ఈ యొక్క ఆప్షన్ మాత్రం మీరు చెక్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ నేను ట్యాబ్ చేస్తున్నాను ఓకే బటన్ ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ వరకు మనకి ఏంటంటే ప్లే ట్యాబ్ అలాగే రికార్డ్ ట్యాబ్ అనేది మనకి ఫినిష్ అయింది ఓకే ఇవి రెండే మనకి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్స్ లో మనకి ఇంకా ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి మీరు చూపించాను కదా అక్కడ అక్కడ విజువల్ ట్యాబ్ ఉంది అలాగే సిస్టమ్ ట్యాబ్ డివైస్ ట్యాబ్ ఉంది ఓకే ఇంకా త్రీ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ ట్యాబ్స్ కూడా మనకి పెద్దగా యూజ్ అవ్వవు అవన్నీ కూడా నార్మల్స్ కి యూజ్ అవుతాయి తప్ప మనకి పెద్దగా యూజ్ ఏమి కావు అందువల్ల మీకు ఇక్కడ ఓన్లీ నేను ప్లే ట్యాబ్ అలాగే రికార్డ్ ట్యాబ్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మాత్రం మీకు చూపించడం జరిగింది ఓకే ఇవి రెండు మనం చూసుకుని మనం ఆ యొక్క రికార్డింగ్ చేయడం లేదంటే ఆడియో ఎడిటింగ్ చేయడం అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి ఈ విధంగా వర్క్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ యొక్క గోల్డ్ వేవ్ సాఫ్ట్వేర్ లో దీనికి సంబంధించిన ఎన్విడిఏ యాడ్ అని ఉంటుంది అలాగే జాస్ కి సంబంధించిన ఒక ఒక స్క్రిప్ట్
ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్